Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kaneviçe üzerine e, boncuk işleme nasıl yapılır onu anlatacağım. İstek bir e, videosu olacak bu. Herhangi bir kaneviçe üzerine ya da işlediğiniz e, herhangi bir işlemenin üzerine boncuk nasıl işlenir merak eden arkadaşlar oldu. Şimdi başlamadan önce ön bilgi vereyim. E, kaneviçe üzerine, işleme üzerine dediğimiz için İşlemeyi bitirdikten sonra e, bu işlemleri yapacağız. E, hangi kaneviçelere kullanılır? İsterseniz e, herhangi bir e, işinizi süsleyebilirsiniz. Hani şablonunuzda olması gerekmiyor. Ama mesela e, iğne artlı ya da tohum işli e, bir şablonunuz varsa tohum işi yerine e, boncuk kullanabilirsiniz. Bazı yerlerinde çok yoğun kullanmayın çünkü o zaman da çirkin olur. Bazı yerlerinde kum boncuk kullanabilirsiniz. Boncuk kullanırken, boncuk işlerken e, kullanacağınız e, iplikler, e, iplikleri göstereyim ben şimdi arkadaşlar. E, bu Miyuki'nin, şu şekilde Miyuki'nin e, boncuk ipi. Şöyle göstereyim. Bunlar renkli renkli olabiliyor. Benim elimde şimdi siyah var. Ya bununla işleyeceksiniz ya da e, Muline'nin tek katıyla işleyeceksiniz. Kullanacağınız iğne de boncuk iğnesi olacak. Markası önemli değil. Önemli olan boncuğunuzun geçmesi. Yani başıyla e, dibinin aynı kalınlıkta olması gerekiyor. Boncuğunuzun geçebilmesi için. Markası hiç önemli değil. Kullanacağınız e, boncuk. Şimdi e, kumaşınızın inceliğine, kalınlığına göre boncuklar da tabii ki kalınlık gösteriyor. E, en ideali mesela 25 kanta kadar olan kumaşlarda 11 milimlik kum boncuk kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir saniye alayım. Şu şekilde kum boncuklar kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Boncuk alırken kaliteli boncuk almaya dikkat edin. Çünkü eğer böyle e, özellikle kesme boncuk kullanacağınız zaman e, tırtıklı olursa ipiniz e, ipinizi kesebilir, kopabilir ipiniz. O yüzden kaliteli boncuklar kullanın. E, bir de şöyle boncuklar var arkadaşlar. Şimdi bununla işlemeyeceğim ama bazı modellerde görü görüyorum. Bunun adı Delika boncuk. Şöyle şimdi açacağım inşallah açabilirsem. Ben de bunları yıllar önce almıştım. Bunlar gramla satılıyor. Birazcık pahalı ama şu şekilde e, kare kare. Şöyle e, kare boncuk bunlar. Dört tane delikleri var. Bunlarla da kullanabilirsiniz. Bazı yerlere e, nakışlarınızın bazı yerlerine mesela şöyle göstereyim. Şu şekilde mesela koyabilirsiniz ortalarına falan. Dediğim gibi bunlar biraz pahalı ve gramla satılıyor arkadaşlar. Ben yıllar önce şu kadar bir şey 11 lira vermiştim. Üstünde yazıyor. Yani burada 2 gram falan bile yoktur yani. Neyse şimdi şunları bir kaldıralım şu tarafa. Şimdi başlayalım. Ben bir tane işledim. Buraya ara sıra serpme boncuklarla işleyeceğim. Hem arkadaşın isteği olmuş olacak. Hem de size göstermiş olacağım. Ayrı videoda da direkt boncuklarla kaneviçe nasıl yapılır? Onu anlatırım ama elimde fazla boncuk olmadığı için bir iki renkli anlatacağım sadece. Şimdi ben misina kullanacağım. Daha doğrusu bu Miyuki'den kullanıyorum. Şu şekilde şunu kullanacağım. Şöyle herhangi bir yerden ipliği geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar ben şu e, yaptığım işin tepelerine aralıklarla e, boncuk işleyeceğim. Zaten bir iki tane işlediğim zaman e, anlamış olacaksınız. Şimdi şu, şuradan çıkıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Bir tane boncuk alıyorum, iğneme geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim. Boncuk şu şekilde dursun. Bakın arkadaşlar şöyle duruyor boncuk. Boncukla daha işim yok. Boncuğu şöyle kenara aldım. Aynı çıktığım yere tekrar batıyorum. Bu şekilde battım. Elimle düzeltiyorum. Burada önemli olan ipliğinizin yani muline olsun bu iplik olsun kenardan gözükmemesi gerekiyor. Şöyle güzel yerleştirdiğiniz zaman gözükmez. Şimdi bir tane daha atlıyorum. 
şu şekilde. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar ben bu şekilde işliyorum diye böyle işlemeniz gerekmiyor. İstediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha geçiriyorum. Boncuğu kenara çekiyorum. Şu şekilde. Çıktığım yere tekrardan batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde geçirdim. Çıktığım deriye tekrar batıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde işlemiş oluyoruz. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni alt, ilk alt direnişi merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra zil işaretine basarsanız yeni yükleyeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.